Xin chào các em Trong bài hôm trước thì chúng ta đã học cách giải hệ phương trình đối xứng loại 1 Và cũng trong bài hôm trước các em đã biết thế nào là hệ phương trình đối xứng loại 1 Thầy cũng nhắc lại với các em là trong hệ phương trình đối xứng loại 1 Thì khi chúng ta thay x bởi y và y bởi x Thì hệ phương trình không thay đổi Đúng không? Tức là bản thân phương trình thứ nhất không thay đổi Và phương trình thứ hai cũng không thay đổi Thì đó gọi là hệ phương trình đối xứng loại 1 Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về hệ phương trình đối xứng loại 2 Khác biệt với phương trình đối xứng loại 1 Ở chỗ nếu chúng ta thay x bởi y và y bởi x Thì chúng ta có phương trình thứ nhất sẽ trở thành phương trình thứ hai Và ngược lại phương trình thứ hai sẽ trở thành phương trình thứ nhất Đó là sự khác biệt của hệ phương trình đối xứng loại 1 và hệ phương trình đối xứng loại 2 Trong chương trình của các em thì các hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 chúng ta chỉ học và dừng lại ở chỗ đó là chúng ta xét các hệ phương trình hai ẩn số và có hai phương trình Các em lấy vở ra và chúng ta ghi bài số 4 hệ phương trình đối xứng loại 2 Đầu tiên chúng ta sẽ uh, sơ lược lại một chút về hệ phương trình đối xứng loại 2 Một nhỏ một là mã lý thuyết Đầu tiên thầy lấy một ví dụ Chúng ta sẽ giải một hệ phương trình như sau à, Phương trình đầu tiên thì rất đơn giản Thầy cho x bình phương cộng với 2x cộng với y Bằng x nhân với y Đó, Các em có thể cộng hoặc uh, trừ một giá trị nào đó Chúng ta trừ đi 2 chẳng hạn như vậy Điện thì đây là một cái phương trình rất là ngẫu nhiên thầy vừa chợt nghĩ ra đúng không ạ thì bây giờ chúng ta sẽ thay x bởi y và y bởi x thì các em sẽ có cái phương trình thứ hai đúng không ạ ở đây chúng ta có y bình x bình phương chúng ta sẽ trở thành y bình phương và 2x thì chúng ta sẽ trở thành 2y cộng với x đúng không ạ bằng x nhân với y chúng ta đổi chỗ đúng không? thay x bởi y thay y bởi x thì chúng ta vẫn có cái kết quả là y nhân với x và trừ 2 chưa? À, Như vậy thì hai cái phương trình này các em nhìn thấy là nó sẽ tạo thành một hệ phương trình và yêu cầu chúng ta giải hệ phương trình này Đúng chưa? Đó. Như thế thì cái cái cách để chúng ta nhận biết cái hệ phương trình đối xứng loại 2 là như vậy Tức là thay x bởi y và thay y bởi x thì phương trình thứ nhất trở thành phương trình thứ hai và phương trình thứ hai sẽ trở lại thành phương trình thứ nhất Đó. Như vậy chúng ta có cái tổng quát hệ phương trình đối xứng loại 2 là chúng ta đề bài sẽ yêu cầu các em là giải hệ phương trình một cách rất tổng quát là fxy bằng 0 và gxy bằng 0 trong đó nếu như chúng ta đổi chỗ của x và y trong biểu thức thứ nhất tức là chúng ta có f của y x thì chúng ta sẽ được một cái biểu thức ở trong phương trình thứ hai bằng g x y đó cách viết là như vậy nhưng với các em thì các em nên hiểu cho thầy là chúng ta f x y và g x y là các biểu thức chứa x và y đúng không? chúng ta chỉ đơn giản coi đó là biểu thức chứa x và y mà thôi đúng chưa rồi Thế cái cách giải Các em nhìn vào ví dụ hệ phương trình của thầy trên bảng Thì chúng ta chỉ trừ vế với vế của hai phương trình này cho nhau Thì các em sẽ phân tích ra được thành nhân tử chắc chắn là như thế Ở đây chúng ta nhìn thấy rất đơn giản Nếu như chúng ta trừ vế với vế của phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai Chúng ta có x bình phương trừ y bình phương Đúng không ạ? Chúng ta có 2x trừ đi 2y Chúng ta có y trừ x Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng À chắc chắn các em sẽ phân tích được thành nhân tử Trong đó có một nhân tử là x trừ y Đúng không ạ? Đó. À thế, thế thì chúng ta sẽ giải được bài toán Đó Các em sẽ lấy vế Trừ vế Của hai phương trình Trong hệ phương trình đã cho Và sau đó chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử Thành nhân tử Đúng không? 
Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ tính được x theo y x theo y hoặc ngược lại các em có thể tính được y theo x và các em sẽ thay vào một trong hai phương trình đúng không ạ thay vào một trong hai phương trình một trong hai phương trình thì chúng ta sẽ suy ra được nghiệm của bài toán đó cách giải là như vậy chúng ta cứ theo cái lối như vậy các em chắc chắn sẽ giải được bài toán không có gì khó cả đó các em đã hiểu được hệ phương trình đối xứng loại hai chưa và chúng ta sẽ phân biệt được hệ phương trình đối xứng loại hai và hệ phương trình đối xứng loại một đó sau đây thì thầy sẽ đưa một số các cái ví dụ để chúng ta sẽ luyện tập trong phần này các em làm bài toán số một chúng ta khởi động bằng một bài toán rất đơn giản các em hãy giải hệ phương trình sau phương trình thứ nhất 2x cộng 1 chia cho y bằng 3 chia cho x. Phương trình thứ hai 2y cộng với 1 chia cho x bằng 3 chia cho y. Đó. Thì ở trong này các em thấy từ phương trình thứ nhất nếu như chúng ta thay x bởi y và thay y bởi x thì các em sẽ có được phương trình thứ hai. Điều đấy rất dễ dàng nhìn ra, đúng không ạ? Vậy thì đây là một hệ phương trình đối xứng loại 2 và các em vừa học được phần lý thuyết từ cách giải hệ phương trình này thì trong cái bài này các em hãy theo cái lối mòn như vậy theo cái hướng dẫn cái bước đi như thế chúng ta chắc chắn sẽ tính ra được điểm của phương trình và các em hãy dừng video lại và chúng ta tính nhé phải tính ra được bằng được nghiệm thì thôi sau khi mà các em đã tính xong rồi các em sẽ so sánh với hướng dẫn của thầy như sau chúng ta giải bài toán Thầy ký hiệu hai phương trình đã cho trong hệ phương trình tương ứng với phương trình số 1 và phương trình số 2. Vì phương trình này có chứa ẩn số ở mẫu số. Do vậy, điều đầu tiên chúng ta không thể quên được. Tức là chúng ta phải đặt điều kiện. Đúng không? Điều kiện để phương trình có nghĩa đã. Đúng chưa? Như vậy, điều kiện là x khác 0 và y khác 0. Các em lưu ý cho thầy là Trong tất cả các cái bài toán Kể cả rút gọn biểu thức Rồi trong các bài toán giải phương trình Riêng cái phần đặt điều kiện này Chúng ta thường có được khoảng 0,25 điểm Như vậy các em gặp các cái phương trình Hoặc gặp các cái biểu thức Mà chứa ẩn số ở mẫu Hoặc chứa ẩn số trong căn bực chẵn Và chúng ta quên cái phần điều kiện Tức là chúng ta đã mất mất 0,25 điểm rồi Bài toán chắc chắn sẽ không được điểm trọn vẹn Được rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy vế với vế đúng không? Chúng ta lấy vế hoặc chúng ta trừ vế với vế Trừ vế với vế Của phương trình 1 cho phương trình 2 Các em sẽ được một phương trình như sau Chúng ta có 2x trừ đi 2y Thầy nhóm luôn lại Cộng với 1 chia cho y Trừ đi 1 chia cho x Đây là vế bên trái Còn vế bên phải Các em sẽ có bằng 3 chia cho x Trừ đi 3 chia cho y Đúng không ạ? Tương đương với Giờ bây giờ chúng ta sẽ nhóm lại Và phân tích thành nhân từ chung chưa? À, Thế bây giờ để cho dễ hiểu Thì thầy viết lại một lần nữa 2 nhân x trừ y này Cộng với, ở đây, chúng ta lại chuyển về bên này sang. Các em sẽ thấy là bằng 1 trên y này. Chúng ta cộng thêm 3 trên y nữa. Như vậy, chúng ta cộng 4 lần. Mở ngoặc chúng ta có 1 trên y. Trừ đi. Đúng không? Ở đây, chúng ta có 1, trừ 1 trên x. Chúng ta trừ thêm 3 trên x nữa. Vậy, trừ 4 trên x, các em đặt 4 ra ngoài. 1 trừ cho x. Kết quả bằng 0. Và tương đương với Các em đặt x trừ y ra ngoài Nhân về bên trong Chúng ta có 2 Cộng với 4 Chia cho x nhân với y Bằng 0 Đó. 
Đến đây thì rất là dễ dàng rồi đúng chưa ạ? Chúng ta sẽ có hoặc là x trừ y bằng 0 hoặc 2 cộng với 4 chia cho x y bằng 0 đúng chưa? Như vậy các em sẽ tương đương với hoặc x trừ y bằng 0 hoặc x nhân với y bằng bao nhiêu? 2 x y cộng với 4 bằng 0 tức là x y sẽ bằng âm 2 đó, x y bằng âm 2 bây giờ chúng ta sẽ giải lần lượt từng trường hợp 1 các em sẽ xét trường hợp 1 nếu x bằng y tức là x trừ y bằng 0 ấy, thì các em sẽ thay vào phương trình 1 thay vào phương trình 1 chúng ta chỉ cần thay vào một trong hai phương trình thôi bây giờ chúng ta sẽ thay y bằng x ở trong phương trình 1 các em sẽ có là 2x cộng 1 trên x bằng 3 chia cho x đó ạ à đến đây thì rất dễ dàng rồi tương đương với 2x bằng 2 chia cho x tức là x bình phương sẽ bằng 1 như vậy tương đương với x bằng cộng hoặc trừ 1 rõ ràng thỏa mãn điều kiện đúng không ạ vì điều kiện chúng ta chỉ là x khác 0 và y khác 0 đó. và chúng ta sẽ suy ra y cũng bằng cộng hoặc trừ 1 trường hợp thứ hai là các em sẽ có x nhân với y bằng trừ 2 x nhân với y bằng trừ 2 từ đây chúng ta sẽ suy ra là y sẽ bằng trừ 2 chia cho x vì điều kiện để bài là điều kiện chúng ta đặt là x khác không cho nên chúng ta hoàn toàn có thể à, tính ra được đúng không ạ chúng ta um, biến đổi biểu thức một cách nó à, thoải mái như vậy chúng ta sẽ thay vào phương trình 1 các em cũng thay vào một thay vào phương trình 1 thì các em sẽ có phương trình như sau 2x cộng với một chia cho y lúc đấy thì một chia cho y thì sẽ bằng là Um, bằng nhựa trừ x chia cho trừ x chia cho 2 x chia cho 2 Đó, bằng 3 chia cho x và tương đương với đây thì rất dễ dàng đúng không ạ các em quy đồng mẫu số lên thì chúng ta có 3 x chia cho 2 3 x chia cho 2 bằng 3 chia cho x Đó, giảm ước hai vế đi 3 đó ạ, chúng ta có x bình phương bằng 2 hay nói cái khác là tương đương với x bằng cộng trừ 2 x bằng cộng trừ 2 nếu x bằng à xin lỗi x bằng cộng trừ căn bậc 2 của 2 đúng không? nếu x bằng căn bậc 2 của 2 thì từ đây các em sẽ rút ra được y sẽ bằng trừ căn bậc 2 của 2 và ngược lại x bằng trừ căn bậc 2 của 2 thì chúng ta sẽ tính y bằng căn bậc 2 của 2 như vậy chúng ta sẽ suy ra y bằng trừ cộng căn bậc 2 của 2 Đó. như vậy các em kết luận là hệ phương trình có 4 nghiệm các cặp x, y chúng ta có những cặp nào thứ nhất là 1 1 Đúng không? thứ hai là trừ 1 trừ 1 và thứ ba là chúng ta có cặp x bằng căn bậc 2 của 2 y sẽ bằng trừ căn bậc 2 của 2 và x bằng trừ căn bậc 2 của 2 và y bằng căn bậc 2 của 2 Đó. Đó, thì bài toán số 1 là bài toán khởi động cho ngày hôm nay và thầy tin là các em cũng đã tính đúng đủ bài toán này chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2